ओके माझा आवाज येतोय माझा आवाज येतो का सर्वांना येस ऑर नो म्हणा येस सर ओके सागर सर थँक्यू आपण सुरू करूयात आजच्या या सेशन नमस्कार मी डॉक्टर जनार्दन पवार आणि आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण शेअर मार्केट बद्दल माहिती घेणार आहोत खर तर शेअर मार्केट म्हटलं की आपल्याला थोडस वेगवेगळा अनुभव आपल्या समोर येतो यावर स्क्रीन शेअर करतो आणि त्यानंतर आपण बोलायला सुरुवात करूयात मला सांगा माझं स्क्रीन व्हिजिबल आहे का इज माय स्क्रीन व्हिजिबल येस ओके तर नेहमी आपण शेअर मार्केट म्हटले की आपल्या मनामध्ये काही विचार येतात आपण बऱ्याचशा आपल्या मित्रांकडून मैत्रिणीकडून घरातील मोठ्या भावाकडून मोठ्या बहिणीकडून किंवा आईकडून वडिलांकडून याच्याबद्दल ऐकलेलं असतं आणि शेअर मार्केट म्हटले की सर्वांचेच डोळे असे विस्फारतात किंवा सर्वांनाच त्याच्याबद्दल उत्सुकता असते याच्याबद्दल काही शंका नाही तर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण बेसिक्स ऑफ शेअर मार्केट्स आणि तुमच्या मनामध्ये जे काही शेअर मार्केट्स बद्दलच्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना किंवा काही लोकांच्या मनामध्ये शेअर मार्केट बद्दल खूप मोठे गैरसमज आहेत माझा एक अनुभव असा आहे की ज्यावेळेस मी लोकांशी शेअर मार्केट बद्दल बोलतो त्यावेळेस लोकांच्या मनामध्ये काही गैरसमज दिसून आलेले मला जाणवलेले आहे आणि बरेच लोक या शेअर मार्केट बद्दल विशेषतः जे शिक्षित पिढी आहे आणि प्रामुख्याने मी त्यांना म्हणेन की ही तरुण तरुण पिढी आहे या तरुण पिढीच्या मनामध्ये सुद्धा शेअर मार्केट बद्दल काही गैरसमज आहे तर या लेक्चरच्या माध्यमातून मी तुम्हाला शेअर मार्केट मध्ये नेमकं काय आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या बेसिक कॉन्सेप्ट आहे खर तर शेअर मार्केट हा खूप मोठा विषय याच्यामध्ये बोलायचं म्हणजे तर साधारणपणे आपल्याला एक महिना सुद्धा पुरणार नाही पण आजच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला या शेअर मार्केट बद्दल जे काही वास्तव आहे ते मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे आपण बऱ्याच वेळा बघतो की शेअर मार्केट मधून आपण बातम्या ऐकतो शेअर मार्केट बद्दल आपण बघतो की शेअर मार्केट आज वाढले शेअर मार्केट आज कमी झाले या शेअरचे भाव वाढले त्या शेअरचे भाव कमी झाले किंवा जे आपल्या आजूबाजूला लोक असतात त्यांच्या द्वारे आपल्याला ऐकायला मिळते की माझं शेअर मार्केटमध्ये एवढा फायदा झाला मला शेअर मार्केटमध्ये एवढं नुकसान झालं किंवा आपण बऱ्याच गोष्टी आपल्या पेपरमध्ये वाचत असतो किंवा आपल्या आजूबाजूला घडत असतात ते आपण ऐकत असतो बऱ्याच वेळा शेअर मार्केट बद्दल तुमच्या मनामध्ये निगेटिव्ह प्रतिमा करण्याचं काम केलं जाते किंवा अशा प्रकारचे चित्र निर्माण केलं जाते की शेअर मार्केट म्हणजे जुगार आहे शेअर मार्केट म्हणजे एक प्रकारे पत्त्याचं डाव आहे आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांना अपयशच यायचं असं म्हटलं जातं पण जर असं असतं तर याला सरकारने परमिशन दिली असती का शासनाने याला परमिशन दिली असती का नाही खरं तर शेअर मार्केट हा जुगार नसून हा एक व्यवसाय आहे आणि आजच्या या पिढींच्या लोकांमध्ये किंवा तरुण पिढीमध्ये या व्यवसायाबद्दल खूप सारी जागरूकता आहे आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आज जे आपल्याकडे बावीस लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे त्या बावीस पैकी एक दोन जर लोक सोडली तर बाकी सर्व तरुण वर्ग आहे आणि मला सांगायला आवडेल की या सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये माझ्या कॉलेजचे विद्यार्थी जास्त आहेत आणि त्यांना उत्सुकता आहे की नेमकं शेअर मार्केट म्हणजे काय असेल बाबा ह्याच्यामध्ये कसं एंट्री करता येईल किंवा ह्याचं नॉलेज आपल्याला कसं मिळवता येईल या अनुषंगाने त्या लोकांनी जॉईन केलेलं आहे आणि मी तुम्हाला एक आश्वासन देईन लेक्चर सुरू करण्याच्या अगोदरच की या लेक्चरच्या माध्यमातून मी तुम्हाला शेअर मार्केट बद्दल असताना तुमच्या मनातील जे काही गैरसमज आहे ते दूर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन आणि ज्यावेळेस माझं हे लेक्चर संपेल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की शेअर मार्केट म्हणजे असं काही जे आपण ऐकलेलं आहे तसं काही नाही खरं तर हे चित्र खूप वेगळं आहे आणि वास्तव मात्र वेगळं आहे हे सांगायचं मी नक्कीच या लेक्चरमधून प्रयत्न करेन विद्यार्थी मित्रांनो या लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्हाला मी शेअर मार्केटमध्ये असणाऱ्या वेगळ्या संकल्पना ज्या तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित आहे आणि आणखी एक मी अपेक्षा ठेवणार आहे की या लेक्चरच्या नंतर तुम्ही सर्व लोक तुमचे अकाउंट्स ओपन कराल पेमेंट अकाउंट्स ओपन कराल आणि शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात कराल बेसिकली शेअर मार्केट हे दोन पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये एंट्री करू शकतो एक इन्व्हेस्टर म्हणून एंट्री करू शकतो किंवा एक व्यावसायिक म्हणून सुद्धा एंट्री करू शकतो बऱ्याचशा लोकांनी शेअर मार्केटला व्यवसाय म्हणून स्वीकारलेला आहे तर काही लोकांनी याला गुंतवणूक म्हणून स्वीकारलेलं आहे बरेचसे लोक या मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्या अनुषंगाने ते पुढं काम करत असतात तर याचाच या दोन्ही अंगाचा किंवा या दोन्ही भागाचा मी तुम्हाला आधी आवर्जून उल्लेख करणार आहे आणि जाता जाता तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगणार आहे की या दोन्ही पैकी कोणता पर्याय तुम्ही निवडायचा हा तुम्ही ठरवायचा याच्यामध्ये मी एंटर करणार नाही किंवा एंटर करायला अजिबात करणार नाही 
कारण तुमचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता मात्र मी तुम्हाला सांगेन की तुमच्यासाठी कुठला फायद्याचा आहे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही याच्यामध्ये एंटर करू शकता तर या गोष्टी मी तुम्हाला इथं सांगणारच आहे त्यात काही शंका नाही त्याच्या अगोदर मला एक तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे प्रश्न असा आहे एक मिनिट मी जरा शेअरिंग कमी करतो पाठीमाग येतो तो प्रश्न असा आहे की तुमच्यापैकी किती लोकांचे डिमॅट अकाउंट आहेत ज्यांचे आहेत त्यांनी येस म्हणून टाईप करा ज्यांचे नाही त्यांनी नो म्हणून टाईप करा तुमच्यापैकी किती लोकांचे डेमॅट अकाउंट आहेत ओके ओके गुड गुड सागर सरांचा अकाउंट आहे का आहे ओके गुड ओके तर एक पाच सहा लोकांनी सांगितले की माझं डेमॅट अकाउंट आहे पाच सहा पण नसतील चार पाच लोक असतील एकानी म्हटले की माझं अकाउंट होत बहुतेक आता तुम्ही ते नाही असं तुम्हाला सांगायचंय आणि बाकी त्या लोकांचं डेमॅट अकाउंट नाहीच आहे खर तर शेअर मार्केट म्हटलं की डेमॅट अकाउंट आलंच डेमॅट अकाउंट शिवाय तुम्ही शेअर मार्केट करू शकत नाही येणाऱ्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला डिमॅट म्हणजे काय ते पण सांगणार आहे परंतु शेअर मार्केटमध्ये एंट्री का करायची याच्याबद्दल सुद्धा मी तुम्हाला महत्वपूर्ण अशी माहिती सांगणार आहे किंवा ते काय तुम्ही तुम्ही म्हणजे खर तर शेअर मार्केटमध्ये एंट्री करायला कुठल्याच प्रकारचं वय नाही आपण असं म्हणू शकत नाही की बाबा शेअर मार्केटमध्ये या ठराविक वयानंतरच एंट्री करायची असते किंवा एवढ्या ज्यावेळेस माणूस मॅच्युअर होतो त्यावेळेस एंट्री करायची असते असं नाही कालच एक मी एका मुलाचा इंटरव्ह्यू ऐकत होतो साधारणपणे बारा ते पंधरा या वयोगटातील तो मुलगा असेल आणि तो सांगत होता की मी साधारणपणे रोज दहा ते पंधरा हजार रुपये प्रॉफिट कमवतो या शेअर मार्केटच्या माध्यमातून तर मित्रांनो हा तुम्ही जर विचार केला तर आपल्या लक्षात येऊ शकते की शेअर मार्केट हा एक प्रकारचा व्यवसाय आणि इथं जर तुम्हाला एंटर करायचं असेल व्यवसाय म्हणून जर तुम्हाला याच्याकडे बघायचं असेल तर तुमच्याकडे एक प्रकारचं स्किल असले पाहिजे आणि ते स्किल देण्याचा प्रयत्न या लेक्चरच्या माध्यमातून किंवा येणाऱ्या काळामध्ये मी तुम्हाला करणार आहे खर तर मला एक सांगायचं की तुम्ही लोकांनी शेअर मार्केटमध्ये का यायला हवं एक साधं उदाहरण सांगतो या उदाहरणाच्या माध्यमातून तुम्हाला कळलं की शेअर मार्केटमध्ये आपण का गुंतवणूक करायची खर तर तुमच्या सर्वांचं वय सागर सर जर सोडले सागर सर साधारणपणे माझ्या वयापेक्षा कमी असतील किंवा माझ्या वयाचे असतील तर मी तुम्हाला सांगेन की या मार्केटमध्ये तुम्हाला लोकांना काय यायचंय जुन्या काळामध्ये जे लोक होते ते आपले पैसे बँकेमध्ये ठेवायचे एफडीमध्ये ठेवायचे शेती घ्यायचे किंवा प्रॉपर्टी घेण्यामध्ये त्यांना जास्त इंटरेस्ट असायचा परंतु आता जर तुम्ही बँकांचे रेट्स बघितले तर कुठल्याही बँकेचा एफ डीचा रेट साडेपाच सहा टक्क्यापेक्षा जास्त नाही आणि जर तुम्हाला तुमची रक्कम दाम दुप्पट करावायची असेल तर सहा वर्ष नऊ वर्ष आठ वर्ष असा कालावधी लागतो तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जागृत आहात आणि तुम्ही सर्व कॉमर्सचे विद्यार्थी आहात माझ्या माहिती असतो आणि तुम्हाला माहिती आहे की कॉमर्स म्हणजे आपण रोज पैशांशी खेळतो किंवा पैशांशीच बोलतो पैशाचंच बोलतो आणि पैसा कसा कमवायला पाहिजे आणि तोही पैशातून असं गावाकडे म्हटलं जातं की लक्ष्मीकडेच लक्ष्मी येते आणि तुम्हाला या जुन्या पद्धतीचे गुंतवणुकीचा वापर नाही करायचा तुम्हाला काय करायचं आहे नवीन पद्धतीचा वापर करायचा आहे पण तो पण करत असताना जपून करायचं जपून म्हणजे काय बऱ्याच वेळा आपण अशा बातम्या ऐकतो की कशा ऐकतो की यांनी या शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले आणि त्याचं नुकसान झालं लॉस झालं शेती विकावं लागली घर विकावं लागली अशा पण बातम्या आवर्जून ऐकलेल्या आहेत पण असे लोक या व्यवसायाला एक व्यवसाय म्हणून न बघता एक जुगार म्हणून बघतात असं माझं प्रामाणिक मत आहे विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात ठेवा जे कोण विद्यार्थी इथं अशा प्रकारचा विचार घेऊन इथं जॉईन झालेले आहेत की शेअर मार्केटमध्ये मी एंट्री करेन आणि रात्रोमध्येच किंवा एखाद्या रात्रीमध्येच खूप सारा श्रीमंत होईल असं कधीही होत नाही एक लक्षात ठेवा असं कधीही होत नाही आणि शेअर मार्केटमध्ये हे शक्य पण नाही आपण बऱ्याच वेळा असं ऐकतो की नाही मला एका रात्रीमध्ये पठावदी रुपये कमवायचे आहेत किंवा शेअर मार्केट हे असं क्षेत्र आहे की ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही एका रात्रीमध्ये श्रीमंत होऊ शकाल असं होत नाही शेअर मार्केट हा तुमच्या वयातील विद्यार्थ्यांसाठी किंवा तुमच्या वयातील लोकांसाठी एक गुंतवणुकीचा चांगला मार्ग आहे त्याचं एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो साधारणपणे दोन हजार एक दोन हजार दोन या वर्षामध्ये ज्या लोकांनी शेअर मार्केटमध्ये एक उदाहरण देतो आहे एक, एक काल्पनिक उदाहरण आहे पण हे वास्तवाशी जोडणारं असं उदाहरण म्हणून आवर्जून सांगतोय तुम्हाला साधारणपणे दोन हजार एक दोन हजार दोन ज्या वेळेस तुमच्या लोकांचा जन्म झाला होता किंवा कदाचित नसेलही त्यावेळेस जर तुमच्या आई वडिलांनी फॉर एक्झाम्पल 
सात हजार रुपये जर एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवले असते विद्यार्थी मित्रांनो नीट ऐका मी काय सांगतोय ते जर तुमच्या आवडल्याने त्यावेळेस जर सात हजार रुपये एखाद्या शेअर्समध्ये गुंतवले असते एखाद्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये किंवा शेअर मार्केटमध्ये जर गुंतवले असते गुंतवणूक म्हणून ना ट्रेड म्हणून नाही इंट्राडे म्हणून नाही रोजचा व्यवसाय म्हणून नाही समजा उदाहरण गुंतवणुकीचं उदाहरण सांगतोय जर सात हजार रुपये त्या वरच्या वर्षामध्ये जर गुंतवले असते तर आज तुमच्या आई वडिलांकडे किमान सत्तर कोटी रुपये असले असते वीस वर्षामध्ये जर सात हजाराचे किंवा सत्तर हजाराचे सत्तर कोटी होऊ शकतात तर याच्यापेक्षा चांगला गुंतवणुकीचा पर्याय कोणता एक लक्ष द्या त्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय एस बी आयचा शेअर जर सात रुपयेला असेल आणि जर तुम्ही तो शेअर्स एक हजार शेअर्स जर तुम्ही एस बी आयचे सात रुपयाप्रमाणे घेतले असतील सात हजार जर गुंतवणूक केले असतील तर आजचा एस बी आयचा रेट किंवा एच डी एफ सीचा रेट किती आहे पाच हजार सहा हजार असा एस बी आयचा बँकेचा रेट आहे तर विद्यार्थी मित्रांनी कॅल्क्युलेशन करून बघा की तुम्हाला किती पैसे मिळाले असते तर म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतोय की जर तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये एका रात्रीत मोठे होणार असं जर विचार घेऊन येत असाल तर हा विचार चुकीचा आहे हा काही जुगार नाही आणि जर हा जुगार असता तर ह्याला शासनाने परमिशन दिलीच नसते आणखी पुढे जाऊन मी या गोष्टीबद्दल बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे तर एक उदाहरण दिलं तर मला एक सांगायला आवडेल की तरुण पिढीसाठी हा गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून चांगली गोष्ट आहे आजच्या घडीला तुम्हाला जेवढे शक्य आहे पाचशे रुपये असतील हजार रुपये असतील वर्षभरामध्ये जर तुम्ही पाच सात हजार जरी गुंतवले तर येणाऱ्या समजा पंधरा वर्षांनी दहा वर्षांनी तुम्हाला किमान कोट्यावधी रुपये तर आरामशी मिळतील आणि तुम्हाला कंटिन्युअसली चाल चालू ठेवायचं आहे नकळतपणे तुम्हाला गुंतवत जायचं आहे आणि एक दिवस दहा वर्षांनी बारा वर्षांनी हे खूप सारे मोठे रिटर्न्स तुम्हाला बघायला मिळणार आहेत म्हणून तुम्ही शेअर मार्केट्समध्ये या मी म्हणणार नाही की तुम्ही चोवीस तास शेअर मार्केटचा विचार करा नका करू चोवीस तास शेअर मार्केटचा विचार कारण तुम्हाला तुमचा अभ्यास आहे करिअर आहे मात्र याच वेळी तुमच्याकडे जे काही तुमच्याकडे पैसे शिल्लक राहतात हजार असतील बाराशे असतील तर त्या पैशांची चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक करा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक सांगायला आवडेल की दोन रुपयाचं सुद्धा शेअर आहे जर तुम्ही रिलायन्स कम्युनिकेशन किंवा टेलिकम्युनिकेशनचा शेअर आज जरी तुम्ही काढून बघितला तर त्याचं आजचं मूल्य आहे फेस व्हॅल्यू किंवा मार्केट व्हॅल्यू आहे दोन रुपये आठ पैसे मागच्या आठवड्यामध्ये ह्याचं व्हॅल्यू होतं एक रुपये नव्वद पैसे तर तुम्ही ह्या दोन रुपयेवाले जर तुम्ही एक हजार शेअर्स घेतले तर दोन हजार तुम्हाला एक हजार शेअर्स मिळणार आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही दहा वर्षांनी या शेअर्सची किंमत बघाल त्यावेळेस ते दोन हजार रुपये झालेले असेल दोन हजार रुपये झालेले असेल म्हणजे तुमच्याकडे त्यावेळेस किमान वीस पंचवीस लाख रुपये आरामशी असतील कॅल्क्युलेशन तुम्ही करू शकता तुम्ही कॉमर्सची मुलं आहात तर असे जे काही तुम्ही हजार दोन हजार रुपये काही विनाकारण खर्च करत असतात तेच जर तुम्ही इकडं गुंतवत गेलात तर तुम्हाला नक्की याचे मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट मिळतील म्हणून मला तुम्हाला सांगायचंय की तुमच्यासारख्या तरुण पिढीने एक गुंतवणूकदार म्हणून तुमच्याकडे ट्रेड करण्यासाठी लाख आणि दोन लाख रुपये नक्कीच नाही मी म्हणणार पण नाही की तुम्ही दोन लाख रुपये घरून घ्या ट्रेड करा आणि पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करू नका तुम्ही गुंतवणूक म्हणून या क्षेत्रामध्ये वळा आणि तुमची गुंतवणूक करा आणि हे जे जे रिटर्न्स आहेत ते तुम्हाला पाहावे काळामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं करिअर करून सेटल व्हाल त्यावेळेस दहा वर्षांनी बारा वर्षांनी तुम्हाला इथे ह्युज रिटर्न्स दिसतील मी मगच सांगितलं तुम्हाला की जुन्या काळातील लोक शेतीमध्ये असतील बँकेमध्ये असतील त्यांचे पैसे गुंतवत होते परंतु बँकेतील पैशासाठी एफ डीसाठी काही बंधन नाहीत आजचा जर तुम्ही डबलचा रेट बघितला तर साधारणपणे नऊ वर्षांनी पैसे डबल होतात पण जर तुम्ही शेअर मार्केट्समध्ये योग्य प्रकारे गुंतवणूक केली तर तुमच्या पैशाचं होणारं प्रमाण हे त्या बँकेतील पैशापेक्षा पंचवीस पट जास्त आहे मग तुम्ही जर कॉमर्स विद्यार्थी असाल जर तुम्ही शिकलेले असाल मी समजू शकतो की आई वडिलांना आजी आजोबांना काय मर्यादा होत्या त्यांना या सर्व गोष्टी माहिती नव्हत्या पण तुम्ही या सर्व गोष्टी रोज बघताय अनुभव घेताय मग तुम्ही का मागं राहताय मी तुम्हाला अजूनही सांगतो की मी तुम्हाला अजिबात शेअर मार्केटमध्ये घुसा आणि रोजच्या रोज पैसे कमवा पैसे लावा पैसे जिंका असं सांगत नाही तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही याच्यामध्ये उतरा हळूहळू ते पण करा हळूहळू ते पण करा तो पण चांगला पर्याय आहे पण त्याच्यासाठी तुम्हाला आणखी साधारणपणे दोन तीन महिने चांगला अभ्यास करावा लागेल बऱ्याचशा गोष्टी शिकाव्या लागतील पण अगोदर या हा विचार घेऊन तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये उतरा की मला एक गुंतवणूकदार म्हणून गुंत करायचंय आणि जे काही मी गुंतवणूक करणार आहे त्या गुंतवणुकीचे फायदे मला दहा वर्षांनी हवेत जर असा विचार करून तुम्ही जर उतरत असाल आणि साधारणपणे वर्षभरामध्ये जरी तुम्ही दहा हजार जरी गुंतवणूक म्हणून करत गुंतवणूक करत असाल तर नक्कीच तुमचा येणारा काळ हा खूप चांगला असेल असंही म्हटलं जातं की सोन्यामध्ये सुद्धा गुंतवणूक जर आपण केली तर त्याला सुद्धा मर्यादा आहेत त्याला सुद्धा बंधनं आहेत 
पण याच्यामध्ये मंदन नाहीये तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही तुमची गुंतवणूक मोडू शकता पैसे परत घेऊ शकता पाहिजे तेव्हा तुमच्या शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करू शकता फक्त त्याच्यासाठी तुमच्याकडे संयम असला पाहिजे पण माझ्या माझ्या एवढ्यासाठी तुम्हाला सर्वांना आग्रह आहे की तुम्ही या सर्व लोकांनी शेअर मार्केटमध्ये या आणि अशा प्रकारची गुंतवणूक करा आता आपण बघूयात की शेअर मार्केटमध्ये नेमक्या कोणकोणत्या संकल्पना आहेत मी तुम्हाला एक चांगलं मग उदाहरण दिलं जर दोन हजार दो, एक दोन ला किंवा दोन तीन ला जर तुमच्या पेरेंट्सनी सात हजार रुपये शेअर्स मध्ये गुंतवले असते तर आज त्याचं मूल्य किमान म्हणतोय मी किमान सात कोटीच्या पुढं किंवा सत्तर कोटीच्या जवळजवळ असलं असतं ते इट व्हॅरीज कंपनीप्रमाणे ते बदलत असतं पण किमान सात कोटी रुपये तुमच्या पेरेंट्सकडे असले असतं पण हा निर्णय तेव्हा घेणं अपेक्षित होतं जर तुम्ही आज हा निर्णय घेतला दोन हजार बावीस ला आणि जर दोन हजार पस्तीस ला तुम्ही बघत असाल तर तुमच्याकडे चांगली रक्कम असेल जी तुम्हाला कुठल्याही क्षेत्रामधून किंवा कुठल्याही गुंतवणुकीतून मिळणार नाही आलं लक्षात तर हा विचार ठेवून तुम्हाला लोकांना शेअर मार्केटमध्ये यायचंय मी अजूनही सांगतो की ज्या कोणी असा डोक्यात विचार ठेवलाय की मी शेअर मार्केटमध्ये येईन आणि एका रात्रीत मोठा होईन खूप सारे पैसे कमवेन गाडी घेईन बंगला घेईन हे शक्य नाही हे आपण ऐकलेल्या सर्व गप्प आहेत असं जर कोणी सांगत असेल तर त्याला सांगा की बाबा रे हे काही शक्य नाही तो आम्हाला फसवतोय याच्यामध्ये सुद्धा संयम एक प्रकारचं नॉलेज असणं गरजेचं आहे म्हणून तर हा खरा सेमिनार आहे तर तुम्ही सुद्धा डिमॅट अकाउंट ओपन करून तुम्ही सुद्धा करू शकता ना पण तुम्ही ज्या वेळेस या मार्केटमध्ये उतरताय तर त्यावेळेस तुमच्याकडे काय विशिष्ट अशा संकल्पना तुमच्या डोक्यामध्ये क्लिअर असल्या पाहिजे काय गोष्टीचं नॉलेज तुम्हाला असलं पाहिजे खरं तर शेअर मार्केट म्हणजे खूप तज्ज्ञ लोकांचं काम आहे असं नाही तुमच्याकडे जर तुम्हाला बेसिक नॉलेज तुम्हाला असेल बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हाला असतील माहिती असतील तर तुम्ही सुद्धा चांगल्या पद्धतीने गुंतवणूक करू शकता आणि मी तर असं म्हणेन की तुम्ही अगोदर एक दोन तीन महिने फक्त गुंतवणुकीचाच विचार करा आणि त्याच्यातलं नॉलेज हळूहळू तुम्हाला मी देत राहीन वेगवेगळ्या माध्यमातून असंच आपण भेटत राहू आणि त्यानंतर जर तुम्ही तुम्हाला वाटले की तुम्हाला कॉन्फिडन्स आला की नाही वॉमी करू शकतो आहे मी गुंतवू शकतो तर तुम्ही रोज इंट्रा ड्रे सुद्धा करू शकता रोजच्या रोज ट्रेड करू शकता रोजच्या रोज तुम्ही शेअर्स घेऊ शकता रोजच्या रोज तुम्ही ते विकू सुद्धा शकता आणि प्रॉफिट मिळवू शकता मगच मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं की बारा ते पंधरा वर्ष वयोगटातील एक मुलगा होता त्यांनी एका दिवसामध्ये एक लाख अठरा हजार रुपये प्रॉफिट कमवला होता पण त्या मुलांनी सांगितलं की मी साधारणपणे नऊ वर्षाचा असल्यापासून या शेअर मार्केटचा अभ्यास सुरू केला होता त्याच्यामध्ये एंट्री केली होती आणि तेव्हापासून मी याच्यावरती काम करत होतो हे ज्या मुलाने एक लाख अठरा हजार रुपये प्रॉफिट कमवला ते एका रात्रीत त्याला नाही जमलेलं आणि तुम्हालाही जमणार नाही मलाही जमणार नाही आपल्याला जर हे करायचं असेल तर आपल्याला त्याचा अगोदर बारकाईने अभ्यास करायला हवा आहे आणि आपण त्यामध्ये यश मिळवू शकतो बऱ्याच वेळा आणखी मला तुमच्या डोक्यातील गैरसमज काढून टाका की बऱ्याच वेळा आपण ऐकतो की सगळा आमच्या एका माणसांनी शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले आणि त्याला बराचसा लॉस झाला तर बऱ्याच वेळा काय होतो आपण अशा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत असताना किंवा पैसे लावत असताना किंवा शेअर्स विकत घेत असताना भावनिक होतो आणि आपण एकाच ठिकाणी सर्व असे अमाऊंट लावून मोकळे होतो आणि ज्यावेळेस आपण अशा ठिकाणी एकाच ठिकाणी अमाऊंट लावतो किंवा एकाच ठिकाणी आपण पैसे गुंतवणूक करतो एखाद्या शेअरवरती त्यावेळेस आपण लॉसचा मार्ग स्वीकारलेला असतो कुठलीही गुंतवणूक एकाच ठिकाणी करावायची नसते वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला गुंतवणूक करायची असते आणि तीही हळूहळू करायची असते पण बऱ्याच वेळा आपण काय करतो असे जे आपण एक्झाम्पल्स ऐकतो ना हे सर्व लोक एकाच ठिकाणी गुंतवणूक करून बसतात आणि आपण त्यांचं ऐकतो की एका दिवशी दहा लाखाचा लॉस झाला पंधरा लाखाचा लॉस झाला तर या सर्व निर्णयाला ते लोक जबाबदार आहेत आपण जबाबदार नाही तर आपण अशा प्रकारचा निर्णय घ्यायचा नाही मी तुम्हाला मगही सांगितलंय की तीन महिने तुम्हाला नुसतं स्टडी करायचं मी सांगेल तसा स्टडी करा आणि नंतर जर तुम्हाला वाटलं की कॉन्फिडन्स आलाय तुम्हाला की तुम्ही आता इंट्राडे सुद्धा करू शकता तर त्या केसमध्ये तुम्ही नक्कीच इंट्राडेला सुद्धा जा पण डिसिजन घेत असताना हळूवर घ्या काही गोष्टींचा अनालिसिस करा तुम्ही कॉमर्स शहात प्रत्येक कंपनीचा प्रॉफिट अँड लॉस बघा नेट प्रॉफिट बघा मागच्या तीन महिन्यातील कंपनीची ग्रोथ बघा शेअर्सचा ट्रेंड बघा आणि त्यानंतर तुम्ही तुमचा निर्णय घ्या की या कंपनीचे शेअर्स घ्यायचे का नाही घ्यायचे आणि घ्यायचे असेल तर किती प्रकारचे घ्यायचे आणि मी मला म्हटल्याप्रमाणे गुंतवणूक ही व्हेरिएशनमध्ये असावी एकाच ठिकाणी गुंतवणूक असू नये आपण सुद्धा बऱ्याच वेळा म्हणतो ना त्यावेळेस आपण प्रवासाकडे प्रवासात जातो त्यावेळेस जर आपण कॅश घेऊन जात असू तर आपण काय म्हणतो कि वेगवेगळ्या ठिकाणी पैसे ठेवायचे एकाच ठिकाणी नको जर एखाद्या वेळेस काय चोरी झाली तर एकाच ठिकाणी जातील आणि जर सगळेच पैसे आपण एकाच ठिकाणी ठेवले तर नक्कीच सगळेच चोरी होतील ना म्हणून आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवतो सुद्धा तर गुंतवणूक करताना सुद्धा हाच फंडा हाच मंत्र आपण वापरू शकतो वेगवेगळ्या कंपनीच्या शेअर्स मध्ये आपण शेअर
शेअर मार्केटमध्ये बऱ्याचशा कॉन्सेप्ट आहेत बरेचशी गोष्ट आहे साधारणपणे जर आपल्याला बेसिकच शिकायचं म्हटलं तर किमान आठ ते दहा दिवस आपल्याला बेसिकलाच लागतात परंतु आजच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला ज्या काही महत्वाच्या कॉन्सेप्ट आहेत ते सांगेन आणि जर तुमची इच्छा असेल तर भावी काळामध्ये आपण ह्याच्यावरती आठ दहा दिवस सुद्धा काम करूयात जेणेकरून तुम्हाला एक एंट्री लेवलला किंवा तुमचा निर्णय घ्यायला मी तुम्हाला तयार करेन तर सुरू करूयात मी थोडस मागाल होतो आणि एकदा आपण पी पी टीकडे जाऊयात आणि बघूयात ती काय कॉन्सेप्ट आहे मला वाटते की तुम्हाला या सर्व गोष्टी कळाल्या असतील समजते का मी काय सांगतोय ते येस सर नो म्हणून जरा रिस्पॉन्स द्या चॅट बॉक्स मध्ये ओके गुड ओके तर आपण पुन्हा एकदा आपल्या पी पी टीकडे येऊयात मला पुन्हा एकदा आलाव करा की स्क्रीन शेअर करायला थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर नाईस रिस्पॉन्सेस थँक्यू वन्स अगेन आय गोइंग टू शेअर माय पी पी टी अगेन पी पी टी दिसतोय सर्वांना बरोबर तर आजचा आपला जो विषय आहे तो बेसिक्स ऑफ शेअर मार्केट आहे आणि याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे तर शेअर मार्केट म्हणजे काय किंवा स्टॉक म्हणजे काय खरं तर आपल्याला जे कॉमर्सचे लोक आहेत त्यांना शेअर किंवा स्टॉक ही काही संकल्पना वेगळी अशी नाही शेअर 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 म्हणजे काय त्याला आपण मराठीमध्ये भाग म्हणतो कंपनीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे भाग असतात जसं की आपण अग्रहक्क भाग सामान्य भाग ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये प्रेफरन्स शेअर्स म्हणतो आणि इक्विड शेअर्स म्हणतो हे जे काही शेअर्स असतात त्याला आपण भाग म्हणतो खरं तर शेअर म्हणजे काय कंपनीचं जे काही एकूण भांडवल असतं त्या भांडवलापैकी एक छोटासा पाठ छोटासा अंश म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीचं भाग भांडवल दहा हजार रुपये असेल आणि त्यांनी जर असं ठरवलं असेल की प्रत्येक शेअर हजार रुपयेचा तर त्याने असे साधारणपणे काय होतं आपण प्रत्येक शेअर दहा हजार एक दहा रुपयाचा आणि एक हजार रुपये एक हजार शेअर त्याने इश्यू केले असतील तर एक शेअर झाला दहा हजार रुपये सॉरी दहा रुपयाचा जर तुम्ही तो दहा रुपयाचा एक भाग घेतला असेल तर त्याला आपण शेअर म्हणतो त्याला आपण स्टॉक म्हणतो त्यानंतर तुमच्या मनामध्ये एक शंका असेल की हे शेअर प्रत्येक कंपनी स्टॉक मार्केटवरती रजिस्टर करते का हो ज्या काही कंपन्या असतात ज्यांना कुणाला स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री करावायची असते त्यापैकी बऱ्याचशा कंपनीच्या शेअर्स स्टॉक मार्केटमध्ये असतात आणि काही कंपनीच्या नसतात सुद्धा त्याला आपण काय म्हणतो लिस्टेड कंपनीज अँड नॉन लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड कंपनीज म्हणजे काय ज्या कंपनीचे शेअर स्टॉक एक्सचेंजला रजिस्टर्ड केलेले असतात किंवा लिस्ट केलेले असतात त्याला आपण काय म्हणतो लिस्टेड शेअर्स आणि नॉन लिस्टेड म्हणजे काय ज्याची एस सी बी वरती किंवा स्टॉक एक्सचेंज वरती नोंद केलेली नाही किंवा लिस्टेड नाही अशा शेअरची विक्री आपल्याला स्टॉक एक्सचेंज वरती करता येत नाही आपण जे आता शेअर मार्केटमध्ये शेअर खरेदी किंवा विक्री करणार आहोत ते फक्त आणि फक्त लिस्टेड शेअर असतात लक्षात ठेवा त्या लिस्टेड कंपनीचे शेअर्स असतात तर शेअर घेतो म्हणजे आपण काय करतो कंपनीचा मालक बनतो मालक बनतो म्हणजे काय समजा एखाद्या कंपनीने शेअर्स विकायला काढले असतील आणि मी मला म्हटल्याप्रमाणे दहा रुपयाचा एक शेअर आहे आणि एक हजार शेअर्स म्हणजे दहा हजार कॅपिटल आहे त्यातले जर आपण दहा शेअर्स घेतले तर दहा शेअर पुरते आपण त्या कंपनीची मालकी घेतलेली असते आपण त्या कंपनीचे मालक बनत असतो लक्षात ठेवा आणि त्यामुळं जर आपण एखाद्या कंपनीचे शेअर घेत असतो तर त्याला आपण काय म्हणतो स्टॉक घेतलाय किंवा आपण शेअर घेतले असं म्हणतो त्याला शेअर्स म्हणतात स्टॉक म्हणतात सेक्युरिटीज म्हणतात डेरिव्हेटिव्ह ही वेगळी संकल्पना आहे मी पुढे जाऊन तुम्हाला सांगणारच आहे तर भारतामध्ये हे अशा प्रकारचे शेअर्स लिस्ट करण्यासाठी दोन प्रकारच्या संस्था आहेत त्या दोन प्रकारच्या संस्था म्हणजे कुठल्या आहेत तेही तुम्हाला मी सांगणार आहे त्याच्या अगोदर मी मला तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे शेअर कॅपिटल ही तुम्हाला संकल्पना मी स्पष्ट करून सांगितलेलीच आहे त्याच्याबद्दल काय शंका नाही कदाचित तुम्हाला हे कळलेले असेल खरं तर थेरी नॉलेजमध्ये आज मी तुम्हाला जास्त सांगणारच नाही मी तुम्हाला शेअर मार्केटमधल्या ऍक्च्युअल संकल्पना काय आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला मी अवगत करणार तर विद्यार्थी मित्रांनो ज्या काही शेअर मार्केटमधल्या संकल्पना आहेत त्या नीट समजून घ्या कारण ह्याच्यावरती पुढे जाऊ तुम्हाला काम करायचं या जर कळाल्या तर तुम्हाला पुढे जाऊन त्याच्यावरती काम करता येऊ शकतं आणि नाही थेरी नॉलेज तुम्हाला पूर्ण आहे मला मान्य आहे तुम्ही साधारणपणे कॉमर्समध्ये चार पाच वर्ष घालवलेले आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला कळलेल्या आहेत आता हे बघा मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक जी लिस्टेड कंपनी असते त्या लिस्टेड कंपनीला त्यांचे शेअर्स दोन प्रकारच्या साधारणपणे जे पॉप्युलर स्टॉक एक्सचेंज आहेत इंडियामधले त्यातलं पहिलं आहे बी एस ई आणि दुसरं आहे एन एस ई हे दोन्ही स्टॉक एक्सचेंज मुंबईमध्येच आहेत त्याला आपण बी एस ई म्हणतो आणि एन एस ई म्हणतो बी एस ई म्हणजे काय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि एन एस ई म्हणजे काय नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज हे सोडून प्रत्येक राज्यामध्ये साधारणपणे स्टॉक एक्सचेंज आहे काही राज्यामध्ये स्टॉक एक्सचेंज सुद्धा नाही परंतु या दोनच स्टॉक एक्सचेंज मध्ये आपण बऱ्याच वेळा शेअर मार्केट करत असतो ते म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज त्याच्यानंतर बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज आहे उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज आहे जे कानपूरला आहे
देन मगध स्टॉक एक्सचेंज है पटनाला है अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज है भुवनेश्वर है कलकत्ता है मड्रास है ये प्रकार के प्रत्येक राज्य सुधा स्टॉक एक्सचेंजेस है क्षेत्र भाग कंपनी सुधा रजिस्टर करते परंतु जर आप बगित दोन स्टॉक एक्सचेंज खूब पॉप्युलर है तोल विचार गुंतुक करो तो बी एस सी एंड एन एस सी तो बी एस सी एंड एन एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नैशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रत्येक ज्यादा लिस्टेड कंपनी के शेयर या दोन नैशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज वरती रजिस्टर्ड लिस्टेड तथे रजिस्टर्ड कर लिस्टेड कर प्रत्येक कंपनी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हो शेयर्स इतना नोदे लिस्टेड कर जो पर्यत तुम्हें जो पर्यत तुम्हारी कंपनी या दोन प्रकार स्टॉक एक्सचेंज इतर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी शेयर्स लिस्ट कर तो शेयर्स की खरीदी ने विक्री तुम्हारा डिमैट थ्रू करता नहीं लक्षा ज्यादा कंपनी लिस्ट हो शेयर्स अपने इतने घेता नहीं तुम्हार मना मधे एक प्रश्न आला मैं तुम्हारा संगित कदाचित तुम्हें तुम्हारा विचार नहीं पी तुम्हारा आता आवर्जन संगत कारण मैं इत रेफर देने गरजे है मैं तुम्हारा मंटले कि बाबा अपन य कंपनी के शेयर्स घतो विकतो घतो विकतो बच वे अपना लॉस हो तो तुम्हार मना एक शंका आई कि सर अपने शेयर्स घतो विकतो पेचरती निण को हेचरती निण को समझा जो मैं एखाद कंपनी के शेयर्स घ भविष्य का नुकसान समझा कंपनी बंद पड़ी कंपनीज बंद पड़ी तो मजी जी का गुंतुक है समझा मैं दा वर्षा पूर्व गुंतुक आज की घड़ी कंपनी बंद पड़ी तो आज च जे मूल्य है मेरे शेयर्स चाहिए पैसे को पैसे तुम्हारा गवर्नमेंट देना तुम्हारा गवर्नमेंट ने एक सैपरेट तरतूद के लिए एक सैपरेट बॉडी निर्माण के लिए बॉडी च न है सेबी सिक्यूरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जे सेबी ऑर्गनाइजेशन है सर्व प्रकार कंपनिया वियंत्रण वॉच कशा प्रकार प्रैक्टिस चालू है माल प्रैक्टिस चालू नहीं ना भागधारक फसवने काम सुरू है ना नहीं ना हा सर्व गोषी प्रकार वॉच काम को सीबी करते विद्यार्थी मित्रों लक्ष्य ठेवा हा जुगार अजिबा नहीं हा शासन मान्य व्यवसाय है फिर इत काम कर अपने अतिघाई कर गड़बड़ निर्णय घून चल रही तुम्हें के लिए प्रत्येक रुपया गुंतुकी शासन जवाबदार है सेबी जवाबदार है तीन खतरी सेबी तुम्हार वती तुम्हारा दी लक्षा शासना तुम्हारा खतरी मिलते इत के लिए प्रत्येक गुंतुक हे सुरक्षित है बयाचा लोक मना मे प्रश्न आला कि सर आम्मी के गुंतुकी सुरक्षित बदल का सुरक्षा देनेच कि सुरक्षा प्रोवाइड करना चे काम सीबी करतल बिंदास रहा तो ये स्टॉक एक्सचेंज अपने ज्यादा इंडिया ज्यादा कंपनीज है इतना कंपनी के शेयर्स इतना नोद बी एस सी एन एस सी क्या वॉट इज डिमैट मैं तुम्हारा मंटले कि कितनी लोक डिमैट है तो तुम्हें सर्वानी मेरा उत्तर दिल कि सर आम लक्षा आल कि साधारणपने पांच लोक डिमैट अकाउंट है बाकी डिमैट अकाउंट नहीं है क्या ही काजी करू ना डिमैट अकाउंट ओपन करना अत्यंत सोपा सा काम है बदल सुधा मैं शेवटी बोलना है तो डिमैट मे साधारणपने एक अगोदर जो पर सीबी की स्थापना जो पर सीबी की स्थापना शेयर्स की खरीदने विक्री अ फिजिकल फॉर्म मध्य वह लोग तथे जाए शेयर्स विकत घशन कर मैं शेयर्स मिला कई लोग जागे विकाइचे नर का विकाइचे तो हे फिजिकल प्रोसेस आज जस आप कॉलेज जाऊन ऐडमिशन घतो ना तशा प्रकार की प्रोसेस होती मात्र नर ती डिमैट डिमैट मे हे दोन शब्द है तथा डी मटरलाइजेशन ऑफ शेयर्स डी मैट मे डी मटरलाइजेशन मटरलाइजेशन मे मैन्युअल फॉर्म मधुन तो डिजिटल फॉर्म मध्य आए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्य आए आता तुम्हारा घरी बसा बसल सुधा शेयर्स घता त्याच दिवशी त्या क्षणी सुद्धा विकता येतात किंवा दुसऱ्या क्षणी सुद्धा मला ते विकता येतात कधीही तुम्ही विकू शकता कधीही विकत घेऊ शकता आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात घरी आहात कॅन्टीन मध्ये आहात कॉलेज मध्ये आहात तिथून तुम्ही ते घेऊ शकता आणि ह्याच्यासाठी डिमॅट म्हणजे डी मटरलायझेशन ऑफ शेअर्स किंवा स्टॉक सगळं हे डिजिटल फॉर्म मध्ये आलंय आता तुम्हाला सर्टिफिकेट सुद्धा जे मिळतं ते सुद्धा तुम्हाला डिजिटल फॉर्म मध्येच मिळतं तर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्युरिटीज इन टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 
जे का फिजिकल फॉर्म मध्य होते कागजपत्र होते आता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मे आल इट इज अ प्रोसेस वेर युअर सिक्युरिटीज लाइक शेयर्स डिबेंचर्स एक्सेट्रा कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा तुम्हें जे कई शेयर्स डिबेंचर्स डेरिवटिव सगले कि सिक्युरिटीज तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्य दिल जी को तुम्हें जी कहीं डिपॉजिटरी है तुम्हें प्रत्येक ब्रोकर कड़े तुम तुम्हें अकाउंट ओपन करता ज्यादा तो वे ब्रोकर तो हाथ देने से काम ही तुम्हारा सुधा ब्रोकर करता सो so, डिमैट मे दुसर तेसर का नसून शेयर इलेक्ट्रॉनिक शेयर तुम्हें उगड़े एक अकाउंट तुम्हें अकाउंट को उगड़ता एखाद जॉब बैंक फॉर एक्जाम्पल तुम्हें कॉलेज एडमिशन घता कॉलेज का घता घरी बस अभ्यास कर नहीं कॉलेज घेनेमाग इतने तुम्हारा शिकवल जाए तुम्हें परीक्षा घी जाए कि तुम्हें मार्क्स दिल जाती ब्रोकर वती सोषी करते कॉलेज मे कर रोज शिको तुम्हारा रोज तुम्हें परीक्षा घतो तुम्हें मार्क्स भरतो तुम्हारे मार्क्सिट देते अशा प्रकार से काम तुम्हार वती एक एजेंसी करते जब अपन ब्रोकर मन तो अपना अकाउंट ओपन करो कशा सा अशा प्रकार के व्यवहार करना मनुला डिमैट अकाउंट डिमटलाइजेशन अकाउंट का डिमैट अकाउंट ज्यादा मार्फत तुम्हें शेयर की खरीद करू शता तसे तुम्हें शेयर की विक्री सुधा चांगल पद्धति करू शता मनु हा फॉर्म सोईस्कर है खरतर ज्यास डिमैट हि प्रोसेस नौती अपने शेयर्स अपने फिजिकल फॉर्म मे घ फिजिकल फॉर्म मे विकले जाए जी जी प्रोसेस होती अत्यंत किसकट अभी प्रोसेस होती सगत लोकान करना मुंबई में बी एस सी कि एन एस सी चिंत जाऊन ही कराव लगा आता तस नहीं कि वे शहर में ब्रोकर्स तुम्हार वती कराए पता तुम्हार डिमैट की महत्ति तुम्हें घरी बस क्षण मे तुम्हार मोबाइल ऐप मे सु बगू शकता हि जी सोई है अत्यंत चांगली होल्डर्स शेयर होल्डर्स चांगले महत्व है तो डिमैट मे दुसरे दुसरे का नसन तुम डिजिटल अकाउंट ज्यादा मार्फत तुम्हें शेयर की खरीद आने विक्री करू शता क्या तुम्हार मना मध्य मी मग आ जो प्रश्न संगित है कि मेरा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज वरती शेयर्स घया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स घी कस घे मैं मैं क्या लगन इन्वेस्टर मनु डिमैट अकाउंट ओपन कराव लगे तो इन्वेस्टर बी एस सी एन एस सी ऐसी एक व्यक्ति काम कर दुसर तीसरे का नसन तुम्हारा ब्रोकर आतो ब्रोकर मे तुम्हार वती तो सर्व गोष्टी फॉर्मैलिटीज कंप्लीट करो मैं तुम्हें मनाल कि हेला का मिलते हेल ब्रोकरेज मिलते हेला कमीशन मिलते कमीशन च पर्सेंटेज तुम्हार व्यवहार वो डिपेंड आता लक्षा ठेवा तो तुम्हारा गुंतुक कराए कुछ लेते बी एस सी चे एन एस सी चे तथे सर्व कंपन की याद तुम्हारा हा ब्रोकर एजेंसी ज्यादा अकाउंट कि ऐप आते तुम्हारा बढ़ा मिलते बयाचा लोक अकाउंट्स आते को ब्रोकर्स है सुधा मैं कालावधि में संग तर तुम्हाला या प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज मध्य शेयर जो तुम्हारा घायल इन्वेस्टर मन तुम्हारा शेयर खरीदार मन सर्व महत्ति देने से काम हा ब्रोकर करते शेयर मार्केट मध्य ब्रोकर हा अत्यंत महत्वा व्यक्ति लक्ष्य तुम्हार वती सर्व काम करना तुम्हार वती शेयर्स विकना तुम्हार वती शेयर्स खरीद कर बदल तुम्हें कमीशन कि ब्रोकरेज घेना कमीशन ब्रोकरेज का संगे सवे समझर स्टॉक मार्केट हम साधारणपने का गोषी का समावेश बेसिकली स्टॉक मार्केट है दोन भागा मध्य विभाग लेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट मे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ज्यादा अपन आईपीओ मन तो आईपीओ मे ज्यास एखी कंपनी सुरुआती पैलदाच कंपनी के शेयर्स एन एस सी वरती कि बी एस सी वरती एक्स लिस्ट करते तो मैं ऐकल कि जून मध्य एल आई सी ऑफ इंडिया ने एल आई सी लाइफ कॉन् इन्शुरस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आईपीओ के कंपनी कंपनी जा अगोदर खर तो सरकारी उपक्रम होता तो जी कंपनी मध्य निर्मित के लिए कंपनी के पैलदा शेयर्स इश्यू के लिए ज्यादा अपन आईपीओ मन तो कंपनी सुरुआती शेयर ऑफर करते कि सुरुआती विक्रीज का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट मधु से मार्केट मे जे अपन डे टू डे एक्टिविटीज कर शेयर विकत घेन खरे कर स्टॉक एक्सचेंज मन तो सर्व एक्टिविटीज बी एस सी एन एस सी एक्टिविटीज चलते एकदा का कंपनी ने शेयर्स सुरुआती विकन मार्केट मे आए कि खरीदी और विक्री नेह प्रमाण चालू होते ज्यादा सुरुआती कंपनी समझा तुम्हार सारे एखाद मानस ने एबीसी लिमिटेड स्थापन के लिए कंपनी के शेयर्स तुम्हारा विका तुम्हें क्या करा स्टॉक मार्केट मे जा तुम्हें कंपनी तुम्हें लिस्ट करूँ घयाल तुम्हारा आईपीओ इश्यू करा 
म्हणजे पहिल्यांदाच तुम्ही शेअर तुमच्या मार्केटमध्ये घेऊन या त्यावेळेस तुम्ही तुमचे शेअर पहिल्यांदाच शेअर मार्केटमध्ये घेऊन येतात त्याला म्हणायचं इनिशियल पब्लिक ऑफर आणि नॉर्मल केसमध्ये जे काही जुन्या काळामध्ये पन्नास वर्षापूर्वी वीस वर्षापूर्वी तीस वर्षापूर्वी ज्या कंपनी स्थापन झालेल्या आहेत त्यांचे शेअर्स ते विकत आहेत रोज डेली काम होत आहे विक्री खरेदी खरेदी विक्री खरेदी विक्री त्याला आपण काय म्हणतो स्टॉक एक्सचेंजचं काम त्यानंतर मिनिंग अँड टाईप ऑफ डेरिवेटिव्ह ही थोडी संकल्पना वेगळी आहे आणि यातला कॉन्सेप्ट थोडासा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा जर उद्या जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये जाल ह्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही ट्रेडिंग कराल खरं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला साधारणपणे अजून एक पंधरा ते वीस दिवस चांगला अभ्यास करायचा आहे मी तुम्हाला सांगेन की मी काय सांगितलेलं ते तर तुम्ही बघाच ऐकाच ते फॉलो करा त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही आणखी गोष्टीची माहिती कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करा आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही आणखी अभ्यास करा तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याच्यावरती काहीतरी गोष्टी डिफाईन असतात किंवा डिपेंड असतात फॉर एक्झाम्पल एक साधं उदाहरण जे आपल्या दैनंदिन जीवनातलं आहे ते म्हणजे दूध दुधापासून आपण पनीर बनवतो चीज बनवतो दही बनवतो तूप बनवतो तर अशाच प्रकारची संकल्पना डेरिव्हेटिव्हची आहे म्हणजे कशी दूध दुधापासून आपण दही बनवतो म्हणजे काय ज्या वेळेस दुधाचे भाव वाढतील त्यावेळेस पनीरचे भाव ऍटोमॅटिकली वाढतील दह्याचे भाव ऍटोमॅटिकली वाढतील तुपाचे भाव ऍटोमॅटिकली वाढतील त्यावेळेस दुधाचे भाव कमी होतील त्यावेळेस दह्याचे तुपाचे आणि पनीरचे भाव आपोआप कमी होते होतील का नाही म्हणजे काय एखाद्या गोष्टीचा एखाद्या गोष्टीच्या कमी होण्यामुळं किंवा जास्त होण्यामुळं त्याच्यावरती जर परिणाम होत असेल तर आपण डेरिव्हेटिव्ह म्हणायचं ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये काम करायला सुरुवात करू त्यावेळेस मी तुम्हाला ते गोष्ट संकल्पना समजावून सांगेन तर आता एवढीच लक्षात ठेवा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे दुसरं दिसर काय नसून एखाद्या गोष्टीवर डिपाइंड असणारी गोष्ट समजा एखाद्या आसेटवरती तुम्ही काहीतरी घेतलंय समजा आज एखाद्या आसेटवरती तुम्ही काहीतरी घेतलंय जर आसेटची किंमत कमी झाली तर त्या गोष्टीची किंमत सुद्धा कमी होणार आहे तर आसेटची किंमत वाढली तर ती सुद्धा किंमत तुमची वाढणार आहे तसंच हा प्रकार आहे तर याच्यामध्ये चार बेसिक टाईपचे डेरिव्हेटिव्ह असतात लक्षात ठेवा आणि हे बरंचसं तुम्ही ज्यावेळेस ऍक्च्युअल काम करता ना शेअर मार्केटमध्ये त्यावेळेस हे तुम्हाला चार कॉन्सेप्ट वापरायचे आहेत कोणत्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट अँड फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट ऑप्शन अँड स्वॅप या चार गोष्टी तुम्हाला नेहमी काम करत असताना शेअरची विक्री करत असताना खरेदी करत असताना लक्षात ठेवायचे त्यातला फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट अँड फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट बऱ्यापैकी समान आहेत फॉरवर्ड म्हणजे काय भावी काळातील फ्युचर म्हणजे भविष्यातील याच्यामध्ये आपण काय करतो एक साधं उदाहरण देतो समजा आज ऍक्सिस बँकेचं शेअर आहे पाचशे रुपयाचं लक्ष द्या लक्ष देऊन आहे का कारण हे उदाहरण तुमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे आज ऍक्सिस बँकेचं शेअर आहे पाचशे रुपयाचा आणि तुम्हाला तो शेअर फॉरवर्ड किंवा फ्युचर हा डेरिव्हेटिव्ह वापरून पुढे न्यायचे म्हणजे तुम्ही काय विचार करताय आज तारीख किती आहे एक नोव्हेंबर दोन हजार बावीस आणि तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला हा शेअर खरेदी करायचा म्हणजे तुम्ही आजच कॉन्ट्रॅक्ट करताय आजच कॉन्ट्रॅक्ट करताय त्या कंपनीशी की एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला मी हा शेअर खरेदी करणार आहे आणि आज जी जी काही किंमत आहे त्या किमतीला मी दोन हजार एकवीस ला सॉरी तेवीस ला एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला तुम्ही घेणार आहे अशा प्रकारचा करार तुम्ही कंपनीशी करताय काय करताय एक नोव्हेंबर दोन हजार बावीस ला जी काही त्या ऍक्सिस बँकेच्या शेअरची किंमत आहे समजा दोन हजार रुपये असेल तुम्ही असं सांगताय की हा शेअर ऍक्सिस बँकेला असं सांगताय की हा शेअर एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला मी दोन हजार रुपयेलाच घेणार आहे त्यावेळेस कदाचित असंही असू शकेल की ऍक्सिस बँकेच्या शेअरची किंमत पाच हजार झालेली असेल किंवा दीड हजार झालेली असेल जर दीड हजार झाली तर तुमचा लॉस आहे पाचशे रुपयाने आणि जर पाच हजार झाले तर तुमचा प्रॉफिट आहे पण त्या केसमध्ये तुम्हाला ऍक्सिस बँक असं म्हणू शकत नाही की आता पाच हजार रुपये झाले आम्हाला पाच हजार रुपये द्या दोन हजारच तुम्हाला द्यावे लागतील किंवा जर दीड हजार झाले असेल तर तुम्ही आज म्हणू शकत नाही की आता लॉस झाला मी घेणार नाही तुम्हाला ती घ्यावीच लागते कारण तो अशा प्रकारचा कॉन्ट्रॅक्ट तिथं होतो आणि अशा प्रकारच्या कॉन्ट्रॅक्टला काय म्हणतो आपण फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट किंवा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आलं लक्षात त्यानंतर ऑप्शन ऑप्शन ही खूप इंटरेस्टिंग आणि फायदेशीर गोष्ट आहे कशी फायदेशीर गोष्ट आहे बघा जर तुम्ही एखाद्या कंपनीचे शेअर्स असे ठरवले ऑप्शन म्हणजे ऑप्शन म्हणजे काय पर्याय आपण काय म्हणतो ऑप्शन म्हणजे पर्याय मराठीत काय म्हणतो पर्याय तोच अर्थ इथे आहे बऱ्याचशा लोकांना हे शब्द ऐकले की गंगार वरून गेल्यासारखं होत घाबरायची गरज नाही या नॉर्मल कॉन्सेप्ट आहेत लक्षात ठेवा नॉर्मल कॉन्सेप्ट आहेत म्हणजे आपण नेहमी वापरत असतो पण इथं थोडस टेक्निकल आलं की आपण घाबरतो तसं काही नाही तर ऑप्शन म्हणजे काय समजा आज एक नोव्हेंबर दोन हजार बावीस आहे 
तेच उदाहरण घेतो मी ऍक्सिस बँकेचं शेअर आहे दोन हजार रुपये किंमत आहे आणि तुम्ही असं सांगताय की एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला मी हा शेअर घेणार आहे ऑप्शन मध्ये तुम्ही काय म्हणताय ऑप्शन ऑप्शन म्हणजे काय दोन हजार रुपयाचा सध्याचा शेअर आहे ऑप्शन तुमच्याकडे ऑप्शन ठेवलाय तुम्ही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं झालं की एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला ऍक्सिस बँकेच्या शेअरची किंमत झाली पाच हजार रुपये सुदैवाने असे झाले तर त्यावेळेस तुम्ही तो हा शेअर घ्यायचा का नाही घ्यायचा हा तुम्ही ठरवू शकता घेतलाच पाहिजे असा नियम नाही किंमत वाढली म्हणजे तुम्ही घेणार फॉर एक्झाम्पल दुर्दैवाने असं झालं की तो पाच दोन हजाराचा शेअर एक हजारावरती चालला एक जानेवारी दोन हजार तेवीस ला तर त्या केसमध्ये तुम्ही असं म्हणू शकता की मी ऑप्शन ठेवला होता याचा अर्थ मी घेतलाच पाहिजे असं नाही तुम्ही तो डिनाय सुद्धा करू शकता लक्ष द्या फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आणि फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट आणि ऑप्शन मधला हाच फरक आहे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आणि फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय तुम्हाला घेणं बंधनकारकच असतं पण ऑप्शन ला ऑप्शन म्हणजेच पर्याय तुम्ही नाही सुद्धा घेऊ शकता नको सुद्धा म्हणू शकता नाही मी घेणार लॉस मध्ये गेलाय शेअर नाही घेणार प्रॉफिट मध्ये घेणार हो प्रॉफिट मध्ये आलाय मी घेणार अशा प्रकारचा ऑप्शन तुम्हाला असतो मात्र तुम्हाला आजच्या घडीलाच हे सांगावं लागतं त्यांना की असं असेल तर म्हणजे म्हणजे बुक करावं लागतं फॉर एक्झाम्पल ऑप्शन म्हणजे की आजच हे सांगा की मी ऑप्शन ला जाणार आहे आणि त्यावेळेस जी परिस्थिती असेल त्यावेळेस मी ठरवणार आहे पण फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आणि फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्हाला असा ऑप्शन नसतो तर मी आज सांगितलं की असा प्रकारचा करणार आहे मी फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट ला जातोय त्या तारखेला जे काय असेल ते तुम्हाला बंधनकारकच असतं भले लॉस हो किंवा प्रॉफिट हो आणि स्वॅप म्हणजे स्वॅप तुम्ही जिथं डिनाय करताय डायरेक्ट स्वॅप करताय आणि ते हे करताय तर ह्या तिन्ही मध्ये सॉरी पहिल्या दोन मध्ये फॉरवर्ड फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आणि ऑप्शन मध्ये तुम्हाला बाईंग आणि बाय कॉल असतो परत ऑप्शन ला बाय आणि सेल दोन्हीचा कॉल असतो त्यात काय प्रश्न नाही तर या चार कॉन्सेप्ट आहेत लक्षात ठेवा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट ह्या दोन सेमच आहेत ऑप्शन आणि स्वॅप दोन्ही तिन्ही कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा कारण तुम्ही ह्याच्यामध्ये पुढे जाऊन करणार आहात बऱ्याच वेळा आपण शेअर्स विकत घेतो पण काही वेळेस आपण ऑप्शनला जातो काही वेळेस फ्युचरला जातो काही वेळेस फॉरवर्डला जातो विशेषतः डेरिव्हेटिव्हच्या बाबतीत आपण हे खूप करत असतो तर हे तुम्हाला आणखी मी चांगल्या पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये समजावून सांगेल इथे फक्त थोडक्यात माहिती घ्या त्यानंतर स्टॉक मार्केट मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी जनरली समाविष्ट होतात शेअर्स असतात शेअर्स बद्दल आपण माहिती घेतली आहे डेरिव्हेटिव्ह बद्दल सुद्धा माहिती घेतली आहे म्युच्युअल फंड्स आपल्याला माहिती आहे बऱ्याच वेळा आपण म्युच्युअल फंड्स मध्ये सुद्धा इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो बॉन्ड्स असतात बऱ्याचशा लोकांना शेअर मार्केट म्हणलं की फक्त शेअर्स आठवतात तर शेअर मार्केट म्हणजे फक्त शेअर्स नाही शेअर्स आहेत डेरिव्हेटिव्ह आहेत म्युच्युअल फंड्स आहेत त्याच्यामध्ये बॉन्ड्स आहेत आपण गव्हर्नमेंटचे वेगळ्या बॉन्ड्स गव्हर्नमेंट वेगळ्या प्रकारचे बॉन्ड्स विक्रीज करतो ते सुद्धा घेऊ शकतो ते आपण विकू शकतो डिमॅट अकाउंटच्या माध्यमातूनच म्युच्युअल फंड मध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो फक्त शेअर मार्केट मध्येच आपण इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे असं नाही स्टॉक मार्केट म्हणजे ही खूप ब्रॉड कॉन्सेप्ट आहे आणि बऱ्याचशा लोकांनी ह्याला नॅरो केलं लक्षात ठेवा कारण त्यांच्या प्रत्येक माणूस आपापल्या बुद्धीप्रमाणे सांगत असतो त्याप्रमाणेच असं झालंय की शेअर मार्केटला काही लोकांनी नॅरो केले शेअर म्हणजे फक्त शेअर्स काही लोकांना डेरिव्हेटिव्ह बद्दल सुद्धा माहिती नाही आहे म्युच्युअल फंड बद्दल माहिती नाही तर शेअर मार्केट म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी ठीक आहे काही मुलं म्हणतील की नाही सर आम्हाला हे थोडं रिस्की वाटते आम्हाला नाही शेअर्स घ्यायचे म्युच्युअल फंड म्युच्युअल फंड मध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करा डिमॅट अकाउंट मार्फत करा बॉन्ड्स मध्ये करा बऱ्याच वेळा गव्हर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड इश्यू करते ज्यावेळेस रोडचे वगैरे मोठमोठे रोड तयार होतात ना त्यावेळेस इन्फ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड गव्हर्नमेंट इश्यू करते त्याच्या किमती ट्रिमेंडस वाढतात म्युच्युअल फंड मधली इन्व्हेस्टमेंट ही नेहमी सेफ इन्व्हेस्टमेंट मानली जाते आणि खूप सारे रिटर्न देणारे इन्व्हेस्टमेंट आहेत अजिबात फेल न जाणारे इन्व्हेस्टमेंट आपण ऐकतो बऱ्याच वेळा सही आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट बघतो तर ज्यांना वाटते की नाही मला शेअर्स मध्ये नाही इन्व्हेस्टमेंट करायची मला भीती वाटते त्याची मला झाडच होत नाही मला कॉन्फिडन्स नाही आहे किंवा डेरिव्हिटीज मध्ये नाही करायचं त्या लोकांनी हे ऑप्शन चूज करावे इथे इन्व्हेस्टमेंट करावे कारण इन्व्हेस्टमेंट करणं ही अत्यंत काळाची मोठी गरज आहे त्यानंतर मी तुम्हाला म्हटलं की बरेचसे ब्रोकर्स आहेत हे ब्रोकर्स तुमच्या वतीने काम करत असतात तुम्हाला काही सुविधा देतात तुमच्या वतीने सर्व फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट करतात न कळत पण ह्या सर्व गोष्टी करत असतात तर त्यांना त्या बदल्यात ते कमिशन पण घेतात तर हे आहेत भारतातले दहा टॉप ब्रोकर्स शेर खान आहे मोतीलाल ओसवाल आहे झिरोदा आहे आय सी आय सी आय सी आय डायरेक्ट डॉट कॉम आहे आय आय एफ एल आहे एंजल ब्रोकिंग आहे एक्सेस सिक्युरिटीज आहे कोटक अँड कोटक सिक्युरिटीज आहे देन कार्वे आहे एच
तर मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल सुद्धा अकाउंट ओपनिंग बद्दल सुद्धा थोडक्यात सांगणार आहे आणि मी तुम्हाला एक छोटी एक लिंक पाठवणार आहे जर ज्या लोकांना कोणाला अकाउंट ओपन करायचं आहे डिमॅटचं त्यांनी जर ते लिंक वापरून केलं तर तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट तुमचं अकाउंट ओपन होईल तेही मी तुम्हाला सांगेल तर हे ब्रोकर आहेत त्यानंतर कोणकोणते डॉक्युमेंट्स लागतात त्यावेळेस तुम्ही एखादं अकाउंट ओपन करता त्यावेळेस कोणकोणते डॉक्युमेंट्स लागतात किंवा कोणकोणते डॉक्युमेंट्स असणं गरजेचं आहे ते आपण बघूया त्यावेळेस तुम्ही तुमचं डिमॅट अकाउंट ओपन कराल त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्याकडे काही डॉक्युमेंट असणं गरजेचं त्याच्यामुळे किंवा तुमच्याकडे जे काही तुम्ही तुमचा ब्रोकर चूज करणार आहात तुम्ही कुठलाही ब्रोकर चूज करा परंतु मला एक सांगायचं की तुम्ही सध्या कुठल्याही प्रकारचा काय म्हणतो आपण पैसे विनाकारण घालण्यापेक्षा जे काही फ्री आहे त्याचा वापर करा आणि पुढे जा आणि त्याचीच एक लिंक मी तुम्हाला शेवटी पाठवेन म्हणजे तुम्हाला तुम्ही आता दोन प्रकारच्या फेजमध्ये आहात तुम्ही सुरुवातीला एक तर लर्निंग फेजमध्ये आहात आणि तुम्ही अशा स्थितीत आहात की तुम्ही लाखावरती गुंतवणूक सध्या तरी करू शकत नाही आणि मी तुम्हाला मागाही सुरुवातीलाच एक मुद्दा क्लिअर केलेला आहे की या अकाउंट ओपन करण्याचा तुमचा उद्देश गुंतवणूक आहे तुम्ही जे काही हजार पाचशे रुपये महिन्याला किंवा वर्षाला सहा महिन्याला गुंतवणार आहात साधारणपणे जर तुम्ही वर्षाला महिन्याला पाचशे रुपये जर याच्यामध्ये गुंतवले तर तुम्ही वर्षामध्ये सहा हजार रुपये गुंतवणार आहात आणि या सहा हजाराच्या दहा वर्षांनी लाखावर होणार आहेत लक्षात ठेवा हा विचार ठेवून जर तुम्ही करणार असाल तर तुम्ही शक्यतो पैसे वाचवण्याचाच प्रयत्न करा मी सांगेल त्या गाईडलाईन्स तुम्ही फॉलो करा मी असं म्हणणार नाही की केल्याच पाहिजे पण मी तुमचा चांगला जर विचार करत असेल तर नक्कीच तुम्ही सुद्धा त्याचा फायदा घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे तर इथं जे तुम्हाला काय गोष्टी लागतात सुरुवातीला या सर्व गोष्टी आहेत त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारतो या गोष्टी तुम्ही सांगण्यास तुम्हाला मी थोडंसं हे शेअरिंग बंद करतो आणि पुन्हा एकदा होम स्क्रीनला येतो जेणेकरून मला तुम्हाला इंटरॅक्टिव्ह करता येईल मला सांगा किती लोकांकडे तुमचे पॅन कार्ड आहेत हे सौर नो म्हणा येस ऑर नो मन ओके 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 गुड गुड सगळ्यांनी लिहायचंय सगळ्यांनी लिहायचं मी सगळ्यांचं बघणार आहे सगळ्यांनी रिस्पॉन्स द्यायचे मला येस ऑर नो मध्ये ओके व्हेरी गुड व्हेरी गुड ओके सगळ्यांकडे पॅन कार्ड आहेत गुड ज्या लोकांचं ऑलरेडी अकाउंट आहे त्यांना काही प्रश्न नाही त्यांनाही मी येणाऱ्या कालावधीमध्ये चांगल्या पद्धतीने गाईड करण्याचा प्रयत्न करणार आहे तर ज्या लोकांकडे अकाउंट नाही त्यांच्यासाठी मी ही प्रोसेस सांगतो आणि त्यांनी ही प्रोसेस समजून घ्यायची हे लेक्चर संपताच मी तुम्हाला एक लिंक पाठवेन ती लिंक डेमॅट अकाउंट ओपन करण्यासाठीची असेल ती लिंकचा वापर करून तुम्हाला ते तुमचं अकाउंट एंजल ब्रोकिंगला असेल जे तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट असेल जर बाकीच ठिकाणी तुम्ही द्याल तर किमान तुम्हाला दोनशे रुपये चार्जेस अकाउंट ओपनिंगसाठी घेतात फॉर एक्झाम्पल झिरोदाचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर अकाउंट ओपनिंगसाठी डिमॅन्ड अकाउंट ओपनिंगसाठी दोनशे रुपये घेतात ही जी लिंक मी तुम्हाला शेअर करतो आहे इथं तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे अकाउंट ओपनिंगसाठी चार्जेस नाहीत आणि मी म्हणतो तुम्हाला वाटलं उद्याच्याला तुम्ही थोडंसं इथं तुम्ही शिकून घेतलं पैसे कमवावं लागले मग तुम्ही पाहिजे तिकडं तुम्ही तुमचं अकाउंट ओपन करू शकता ॲट अ टाइम तुम्ही कितीही ब्रोकरकडे तुमचं अकाउंट ओपन करू शकता त्याला कुठलंही बंधन नाही मात्र सुरुवातीला जर तुम्ही करत असाल तर कशाला पैसे घालवता हा माझा मुद्दा आहे हा मुद्दा तुम्हाला समजला असेल त्यानंतर अकाउंट ओपनिंगसाठी काय लागतं तुमचं पॅन कार्ड लागतं त्यानंतर तुमचं आधार नंबर लागतो किंवा आधार कार्ड लागतं त्यानंतर किती आणखी एक रिस्पॉन्स द्या किती लोकांचं बँक अकाउंट आहे म्हणजे ते नॅशनलाइज बँक असेल किंवा साधी कॉपरेटिव्ह बँक असेल किती लोकांचं बँक अकाउंट आहे सांगा पण मला फास्ट सगळ्यांनी सांगायचे ओके सगळ्यांचे बँक अकाउंट आहे गुड तर तुम्हाला अकाउंट ओपनिंग करण्यासाठी गुड 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 व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस अकाउंट ओपन करण्यासाठी तुम्हाला पॅन कार्ड लागेल आधार कार्ड लागेल आणि तुमचं मागच्या सहा महिन्याचं स्टेटमेंट लागेल ज्यांच्याकडे सहा महिन्याचं स्टेटमेंट नाही त्यांच्याकडे त्यांनी किंवा ज्यांच्याकडे अकाउंट नाही त्या लोकांनी तुमचं इन्कमचं काय प्रूफ असेल तर कदाचित नसणारच तुमच्याकडे सागर सर सोडले तर बाकीच्या लोकांकडे इन्कमचा प्रूफ नसेल कारण तुम्ही कुठेही नोकरी करत नाहीत म्हणजे काय करावं लागेल तुम्हाला म्हणजे सॅलरी स्लीप वगैरे असं काय असेल तर कदाचित ते तुमच्याकडे नसणार आहे तुम्ही एक काम करा फक्त तुमचं सॅलरी अकाउंट स्टेटमेंट घ्या सहा महिन्याचं आज कुठली तारीख आहे आज आहे एक नोव्हेंबर ह्याच्या पाठीमागं सहा महिने जा आणि त्या तारखेपर्यंत तुमचं 
बँक स्टेटमेंट घेऊन ठेवा ज्यांच्याकडे तुमच्या बँकेच ऍप आहे त्या ऍपच्या थ्रू सुद्धा तुम्ही तुमचं मागचं सहा मिनिट स्टेटमेंट घेऊ शकता शक्यतो तुमचं जे काही बँक स्टेटमेंट आहे ते पीडीएफ फॉर्म मध्ये आणि सॉफ्ट कॉपी मध्ये घ्या जेणेकरून तुम्हाला अपलोड करायला त्याचे फोटो काढून पीडीएफ करायची गरज लागणार नाही ज्यांच्याकडे पीडीएफ फॉर्म मध्ये नाही त्या लोकांनी सरळ पासबुक भरून घ्या बँकेत जाऊन मागच्या सहा महिन्याचं आणि त्याचे फोटो काढा पहिल्या पेज पासून शेवटच्या म्हणजे त्या सहा महिन्याच्या पेज पर्यंत आणि ती पीडीएफ सुद्धा अपलोड करू शकता जर तुमचं पासबुक अपडेट असेल तर या सर्व गोष्टी करण्याची गरज नाही किंवा स्टेटमेंट मागण्याची गरज नाही किंवा डाउनलोड करण्याची गरज नाही आजकाल सगळ्यांच्या मोबाईल मध्ये बँकांचे ऍप्लिकेशन आहेत ते तर तुम्ही ते डाउनलोड डाउनलोड सुद्धा करू शकता जर नसेल तर आणि हे सर्व लागणार सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचं अकाउंट हे फक्त तुम्हालाच ओपन करता येणार आहे मला सुद्धा करता येणार नाही मी तुम्हाला गाईड करेन त्यात बदल शंका नाही कारण तुमचा अकाउंट ओपन करत असताना तुम्हाला तुमचा एक सेल्फी द्यावा लागतो सेल्फी द्यावा लागतो सही मी तुझा प्रश्न नंतर बघतो थोडस मी अगोदर सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर मी देणार आहे प्रश्न तुम्ही काळजीच करू नका आणि तुम्हाला जिथं काही मदत लागेल तिथं मला कधीही फोन करा अकाउंट ओपन करण्याच्या बाबत मी तुमच्या सोबत आहे तर मी सांगतो की तुमचा सेल्फी लागतो त्यामुळे तुम्ही तिथं स्वतः असले पाहिजे त्यानंतर तुमची सही एक स्कॅन करून तुम्हाला तिथं अपलोड करावी लागते या सर्व गोष्टी तुम्हाला बँक म्हणजे डिमॅट अकाउंट ओपन करण्यासाठी कराव्या लागतात ही प्रोसेस कम्प्लीट केल्यानंतर साधारणपणे दोन दिवसामध्ये तुम्हाला कन्फर्मेशन येते की तुमचं अकाउंट ओपन झालंय आणि तुम्हाला तसं कन्फर्मेशनचा मेल येतो आणि मेल आल्यानंतर तुम्ही तुमचा पासवर्ड रिसेट करू शकता आणि लगेच तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा ट्रेडिंग ऍक्टिव्हिटीज सुरू करू शकता एक कॉन्सेप्ट मी सांगायची विसरून गेलो त्यावरून सांगतो कारण ही कॉन्सेप्ट खूप फेमस आहे काय ती कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अशी आहे की इंट्राटेक बरेचसे लोक इंट्राडे करतो का इंट्राडे करतो का इंट्राडे करतो का असं म्हणतात आणि जे लोक जास्त प्रमाणात इंट्राडे करतात त्या लोकांना जास्त फायदा झालेला मी पण बघितले आणि लॉस झालेले पण बघितले लॉस कदाचित चुकीच्या निर्णयामुळं झाला असेल पण इंट्राडे म्हणजे काय तुम्हाला सांगतो इंट्राडे म्हणजे काय सकाळी मी शेअर्स घेतला आणि आजच विकले आजच घेतला आणि आजच विकले सकाळी नऊ वाजता शेअर्स घेतला शेअर मार्केट सुरू झाले झाले आणि अकरा वाजता विकून टाकले याला म्हणायचं इंट्राडे कुठल्या केसमध्ये विकेन मी समजा सकाळी नऊ वाजता शेअर घेताना हजार रुपयाचा शेअर होता बारा वाजता तो समजा बाराशे रुपयाचा झाला मला वाटलं की दोनशे रुपये एका शेअर्स मला मिळत आहेत मला मी विकून टाकला दोनशे रुपयाप्रमाणे मला शेअर्सला फायदा झाला समजा जर मी एक हजार शेअर्स घेतले असतील तर दोनशे रुपयाप्रमाणे किती झाले तेवढा फायदा मला होईल तर अशा प्रकारे ज्या वेळेस आपण ऍक्टिव्हिटीज करत असतो त्याला म्हणून इंट्राटे पण मी तुम्हाला एक सजेस्ट करेन सुरुवातीला तुम्ही एक दोन महिने इन्व्हेस्टमेंट अँगलनी विचार करा थोडासा सिस्टमॅटिक अभ्यास करा आणि अभ्यास करून घेण्यासाठी मी नक्की आहे मी तुमच्यासोबतच आहे कारण अनालिसिस कसं करायचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कसं बघायचं त्यातला कुठला पॉइंट बघून तुमचा निर्णय घ्यायचा या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला या येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा सांगणार आहे तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही काम केलं मी म्हणणार नाही की तुम्ही लगेच श्रीमंत व्हाल किंवा हे व्हाल पण तुम्ही ज्या वेळेस साधारणपणे तीस वर्षाचे पस्तीस वर्षाचे व्हाल त्यावेळेस तुमच्याकडे पुष्कळ पैसा असेल कशामुळं तर या सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंटमुळं मी तुम्हाला सुरुवातीलाही सांगितलं होतं की दोन रुपयाचा जरी तुम्ही शेअर्स आज घेऊन ठेवला तर पंधरा वर्षाने त्या दोन रुपयाची शेअर्स किंमत कदाचित पाच हजार झालेली असतील दोन हजार झालेली असेल तीन हजार झालेली असेल पण शून्य रुपये तर कधीच नसेल झालेले लक्षात समजा तुम्ही असं ग्रहित करा की दोन रुपये तुम्ही बँकेत गुंतवले आजच्या घडी पंधरा वर्षाने किती होतील हो शंभर होतील दोनशे होतील दोन हजार होतील पण वीस लाख तर नाही होणार ना नक्कीच पण ते शेअर मार्केटमध्ये होऊ शकतं त्या दोन रुपयाचे वीस वर्षांनी पंधरा वर्षांनी वीस लाख पंचवीस लाख चाळीस लाख शेअर मार्केटमध्येच होऊ शकतात बँकांमध्ये नाही त्यानंतर आणखी एक महत्वाची गोष्ट जी मी तुम्हाला तुम्हाला सांगायची आत्ता आठवली मला बरं मी सांगेन तर या गोष्टी तुम्हाला इथं या अँगलनी तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये यायचं मी तुम्हाला अजूनही सांगेन जे लोक कोणी असा विचार करून शेअर मार्केटमध्ये येण्याचा प्रयत्न करतात की मी एका रात्रीत मोठा होईन पैसे कमवेन गाडी घेईन ते शक्य नाही ते होणार नाही त्याच्यामुळं या अँगलनी या गुंतवणुकीच्या अँगलनी या सुरुवातीला थोडा आणखी जास्त अभ्यास करा मी तर सांगणारच आहे तुम्हाला तुम्ही आणखी चांगला यामध्ये जर अभ्यास होता होऊन अभ्यास सुद्धा करू शकता वेगवेगळ्या प्रकारने रिसर्च अनालिसिस कसं करायचं आणि त्यानंतर कसा निर्णय घ्यायचा ह्याचे सुद्धा मी धडे तुम्हाला येणार काळात देणार आहे आणि ते जर तुम्ही केलं 
तर नक्कीच तुम्ही ज्या वेळेस माझ्या वयाला याल त्यावेळेस करोडपती नक्कीच असत पैसे कमवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने पैसे नाही कमवायचे आपल्याला सिस्टमॅटिकली नॉलेजचा वापर करून पैसे कमवायचे चुकीचे निर्णय घेऊ नका बऱ्याच वेळा काही लोक लॉसमध्ये का जातात आपण ऐकतो ना हा बर्बाद झाला तो बर्बाद झाला बर्बाद का झाला चुकीच्या निर्णयामुळे भावनिक झाल्यामुळे चुकीच्या ठिकाणी गुंतवणूक केल्यामुळे एकाच ठिकाणी गुंतवणूक केल्यामुळे माणूस काय होतो चुकीच्या निर्णयाचा बळी ठरतो आणि तो लॉस रिकवर करण्यासाठी चुकीच्या गुंतवणूक करत सुटतो आणि लॉसमध्ये आपल्याला कुठलाही निर्णय असा घ्यायचा नाही हा जुगार म्हणून नाही खेळायचा आपल्याला व्यवसाय म्हणून खेळायचा आणि व्यवसाय करत असताना आपण काय करतो संकल्पना वापरतो नवनवीन कल्पना वापरतो त्या नवनवीन कल्पना म्हणजे आपल्या नवनवीन नॉलेज वेगवेगळ्या प्रकारचा अनालिसिस आणि मग घेणारा निर्णय सुरुवातीच्या काळामध्ये अशा प्रकारची गुंतवणूक करा आणि पुढे जा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत राहा लेक्चर संपल्या संपल्यास मी तुम्हाला लिंक पाठवतो त्या लिंकचा वापर करून तुमचं येणाऱ्या एक दोन दिवसामध्ये अकाउंट ओपन करा आणि माझ्या डोक्यात एक असं आहे याचं मला सगळ्यांनी उत्तर द्या की बेसिकमध्ये अजून बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला शिकायच्या आहेत अनालिसिस कसं करायचा किंवा शेअर मार्केट खरेदी कशी करा शेअर कसं घ्यायचा कसा विकायचा कसा या सर्व गोष्टी आपल्याला पुढे जाऊन करायच्या आहेत तर एक माझ्या डोक्यामध्ये एक दहा दिवसाचा एक ऑनलाईन कोर्स साधारणपणे दररोज एक तासप्रमाणे आहे तुमची सर्वांची इच्छा असेल तर तुम्ही घेईन कमीत कमी पैशामध्ये आपण तो घेऊयात पैसे कमवणे हा उद्देश नाहीच आहे असा असतं तर आजच्या लेक्चरला आपण दोनशे रुपये पण शंभर रुपये पण देऊ शकलो असतो पण असं तुमची इच्छा आहे का अशा प्रकारचा कोर्स जॉईन करण्याची अजून मी तो डिझाईन केलेला नाही पण साधारणपणे एक चार पाच दिवसांनी तो डिझाईन करेल दहा दिवसाचा कोर्स डिझाईन करेल चांगल्या पद्धतीने आपण बेसिक कॉन्सेप्ट व्यवस्थित समजावून घेऊ आणि गुंतवणूक करायला सुरुवात करू तो जर तुम्ही केला तर तुम्ही स्वतःहून शेअर घ्यायला तयार व्हा तेवढा कॉन्फिडन्स मी तुमच्यामध्ये आणेन त्या कोर्सच्या माध्यमातून आणि आपण पुढे जाऊ तर मला सांगा किती लोकांना वाटते की अशा प्रकारे सुरू करावं से येस ऑर नो ओके देवेंद्र सेड येस श्रुती ऑल्सो सेड येस ओके तुमचे सर्वांचे साथ असेल तर आपण हे नक्की करू गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड थँक्यू काही अडचण नाही ओके सर मात्र ह्याच्यावरती आपण काम करू आणि मग त्याच्यामध्ये उतरू मला एक सांगायला आवडेल की ज्यावेळेस तुम्ही ह्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने अभ्यासवृत्तीने ज्यावेळेस तुम्ही उतरला त्यावेळेस यस तुमच्यासोबतच येईल लोक काही म्हणतील तू चुकीचं करतोय हे करतोय पण कुठलाही निर्णय चुकीचा नसतो व्यवसाय काय चुकीच असतो का व्यवसायात पण चढ उतार असतातच ना मग काही ठिकाणी हेही ग्रहित करून चालला की एखाद्या केसमध्ये तुम्हाला लॉस पण होणार आहे एखाद्या केसमध्ये प्रॉफिट पण होणार आहे आपण म्हणतो ना आणि तुम्हाला एक सांगायला मला आवडेल की दोन हजार वीस अगोदर डिमॅट अकाउंट असणाऱ्या लोकांची संख्या खूप कमी होती पण करोनाच्या काळामध्ये लोकांनी ह्याच्यामध्ये खूप सारा इंटरेस्ट घेऊन खूप सारी इन्व्हेस्टमेंट केली आणि लोकांना ह्याचे फायदे झाले तुमच्या माहिती असतं करोनाच्या काळापूर्वी भारतामध्ये असणाऱ्या डिमॅट अकाउंटची संख्या खूप कमी होती मात्र कोरोनानंतर भारतामध्ये डिमॅट अकाउंटची संख्या खूप प्रमाणात वाढली आहे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि याच्यामध्ये साधारणपणे पंधरा ते चाळीस वयोगटातील लोकांचा समावेश आहे कुठल्याही वयोगटाचा माणूस डिमॅट अकाउंट ओपन करू शकतो मी मला म्हटल्याप्रमाणे तर मला वाटते पुन्हा एकदा आपण रिनाईट होऊयात मी चार दिवसामध्येच एक तुमच्यासाठी दहा दिवसाचा स्वस्त आणि मस्त असा कोर्स करतो जेणेकरून तुम्हालाही मला व्यवस्थित सांगता येईल आणि मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही प्रकारचा पैसे कमवण्यासाठी मागचा उद्देश नाही तुमच्यापर्यंत पोचणे कारण ही एक काळाची गरज आहे शेअर मार्केटात एक काळाची गरज आहे तुमच्या माहिती असतो जे कमी शिकलेले लोक आहेत तुमच्या पक्ष सुद्धा अडाणी लोक आहेत ते सुद्धा साधारणपणे चांगल्या प्रकारचे पैसे याच्यामध्ये कमवत आहेत त्याला एक आजकाल एक व्यावसायिक संधी म्हणून याच्याकडे लोक बघतात लक्षात ठेवा घरी बसल्या बसल्या पैसे कमवत आहेत तुम्हाला विश्वास बसणार नाही एक चार पाच गृहिणी आहेत मी त्यांच्याशी मी संपर्कात आहे त्यांना मी ऍडवाइस देत असतो त्या गृहिणी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने पैसे कमवत मी म्हणणार नाही की ते सटावल्या सगळं होतात पण सिस्टमॅटिकली इन्व्हेस्टमेंट करत आहेत आणि पैसे कमवत आजकाल जर तुम्हाला शेअर्सच खरेदी करायचे असतील त्या लोकांचं ऑलरेडी अकाउंट आहे त्यांना मी रिक्वेस्ट करेन सर्व्हिस सेक्टरमधले जे काही शेअर्स आहेत त्या चांगल्या पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न करा सर्व्हिस सेक्टर सध्या बूममध्ये फास्ट ग्रोईंग सेक्टर आहे अशा सेक्टरला थोडासा हात झाला येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी सर्व सांगणारच आहे त्यात काही शंका नाही तर ज्या लोकांचं डिमॅट अकाउंट नाही त्यांना माझी कळकणीची विनंती ज्यांना खरंच याच्यामध्ये यायचं ज्यांनी असं विचार केला होता की नाही बघू सर काय सांगतात त्याप्रमाणे आपण ठरवू 
तर मी सर्वांना विनंती करेन की या मी म्हणणार नाही की लगेच आई वडिलांना दहा पंधरा हजार रुपये मागा पन्नास हजार रुपये मागा नका तुमचं जे काही पॉकेट मनी आहे तुमच्याकडे प्रत्येकाकडे युपीआय असेलच गुगल पे फोन पे असेलच त्याच्यावरती चार पाचशे रुपये तर असतात ना आता मी मग तुम्हाला रिलायन्स टेलिकॉम शेअर सांगितलं दोन रुपये आठ पैसे आज त्याची किंमत आहे बाकी ज्यांच्याकडे डिमॅट अकाउंट आहे ते बघू शकतात दोन रुपये आठ पैसे आजचं त्याचं मार्केट व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही दोनशे शेअर्स घ्या ना चारशे रुपयामध्ये तुम्हाला दोन शेअर मिळतात हां आणखी फायदा शेअर मार्केटचा असा होतो ज्यावेळेस आपण एखाद्या कंपनीचे शेअर्स घेतो तो मी सांगा तो विसरलो मला आता आठवला आणि तुम्हाला सांगितलं शकडो जाणार नाही तो असं आहे समजा तुम्ही आज या घडीला एक हजार रुपये शेअर्स घेतले दोन रुपये प्रमाणे रिलायन्स कॉमचे रिलायन्स टेलिकॉमचे आणि दहा वर्ष काहीच केलं नाही तसंच ठेवलं दहा वर्षानं त्याची किंमत वाढणारच आहे पण प्रत्येक कंपनी तुम्हाला शेअर्स घेतल्यानंतर दरवर्षी डिव्हिडंड पण देत असते त्याला आपण लाभांश म्हणतो कंपनीला फायदा झाला की तुम्हाला डिव्हिडंड पण मिळतो जसं तुम्ही म्हणता ना बँकेत पैसे ठेवले की तुम्हाला इंटरेस्ट मिळतो तसं आहे हा डिव्हिडंड तुम्ही ट्रेडिंग करा अगर ना करा तुम्हाला डिव्हिडंड ते मिळणारच आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट ज्यावेळेस कंपनीला खूपच फायदा होतो त्यावेळेस कंपनी काय करते बोनस शेअर्स देते कसे बोनस शेअर्स देते तुम्ही धारण केलेल्या शेअर्सचा विचार करून असं ठरतं फॉर एक्झाम्पल ज्या लोकांकडे शंभर शेअर आहे त्यांना दहा शेअर फ्री हे पण शेअर्स तुम्हाला पुढे जाऊन मिळणार आहे समजा मी दोन हजार शेअर्स घेतले कंपनीने एखाद्या वर्षी ठरवलं असेल की दोन हजार शेअर्स पण दोनशे शेअर्स फ्री देऊन टाका खूप फायदा झालाय लाभांश देण्याच्या ऐवजी त्याने जर शेअर्स दिले तर तुमचे नंबर ऑफ शेअर सुद्धा वाढणार आहेत ना म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला दहा प्रकारचे फायदे मिळतात शेअर मार्केट तुम्ही ज्यावेळेस एखाद्या कंपनीत शेअर्स घेता ना तेव्हा दहा प्रकारचे फायदे मिळतात बोनस शेअर्स मिळतात डिव्हिडंड मिळतो प्रॉफिट मिळतो सर्टन केसेस मध्ये दुर्दैवानी लॉस पण होऊ शकतो पण आपण अशा क्षेत्रात जायचंच नाही सध्या आणि ज्यावेळेस तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल की मी ट्रेडिंग सुद्धा करू शकतो ज्यावेळेस तुमची मानसिकता होईल की मी प्रॉफिट जसा एन्जॉय करू शकतो तसा लॉस सुद्धा बेअर करू शकतो होणारा लॉस त्यावेळेस तुम्ही ट्रेडिंग सुद्धा करा तर अशा पद्धतीने तुम्ही याच्यामध्ये एंटर करा लवकरच मी एक आणखी ह्याच्यातला डिटेल कोर्स मी म्हटल्याप्रमाणे एकाच दिवशी तुम्हाला सगळ्या बेसिक कॉन्सेप्ट समजून सांगणं शक्य नाही आणि ते तसं सांगू पण शकत नाही आपण कारण शेअर मार्केट हा वास्ट विषय आहे ज्या काही महत्वाच्या कॉन्सेप्ट आहेत त्याला किमान दहा दिवस तर लागणार आहेत दहा दिवसाचा रोज डेली एक तासाचा कोर्स मी डिझाईन करतो मी म्हटल्याप्रमाणे इतरांपेक्षा ह्याची दहा पटीनं किंमत कमी ठेवतो दहा पटीने म्हणतोय मी जर बाहेर दहा हजार असेल तर मी हजार रुपयेच ठेवतो ना काय काळजी करू फॉर एक्झाम्पल ना असं नाही की हजार रुपयेच असेल कमी असेल लक्षात ठेवा तर अशा प्रकारे आपण ह्याच्यावरती आणखी दहा दिवस काम करू आणि दहा दिवसानंतर ज्यावेळेस तुम्ही तो कम्प्लीट करून पुढे जाल त्यावेळेस तुम्ही आपोआप ट्रेडिंग कराल शेअर्स घ्याल विकाल सुद्धा एवढे मी तुम्हाला नक्की तयार करेन आणि यानंतर जे काही लिंक पाठवेल त्या लिंकचा वापर करून साधारणपणे एक दोन दिवसामध्ये तुमचं डिमॅट अकाउंट ज्यांचं नाही त्यांचं ओपन करा कारण ज्यावेळेस आपल्याला त्या कोर्सला जॉईन करायचं त्यावेळेस आपल्याकडे डिमॅट अकाउंट असणं गरजेचं आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये पडणं गरजेचं आहे आपण गावाकडे म्हणतो ना व्हायचं असेल तर विहिरीत पडणं गरजेचं आहे पाण्यात पडणं गरजेचं डिमॅट अकाउंट असल्याशिवाय आपल्याला त्या गोष्टीचं नॉलेज घेता येणार नाही नुसतं थेरी नॉलेज सांगून फायदा नाही मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल दाखवेन लाईव्ह प्रॅक्टिकल दाखवेन तसं त्याच्यामध्ये करायचं साधारणपणे ह्याच वेळेस ठेवत जाऊ आपण जेणेकरून तुम्हाला सुद्धा त्याचा वेळ मिळेल कारण सकाळी साधारणपणे दिवसभरामध्ये आपण फ्री असतो तुमच्या परीक्षा सुद्धा असणार आहेत त्याप्रमाणे आपण नियोजन करूयात परीक्षेच्या अगोदर परीक्षेच्या नंतर तुमच्या सोयीप्रमाणे आणि पुढे जाऊयात तर एवढंच मला सांगायचं होतं तुमचे काय प्रश्न असतील तर विचारा आपण प्रश्न सुद्धा बघूयात तुमचे तुम्ही माईक अनम्यूट करू शकता किंवा तुमचा प्रश्न तुम्ही याच्यामध्ये चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता एक प्रश्न आला होता सई फाळकेकडून प्रश्न असा होता की सर वॉट तर वॉट इफ आय बँक अकाउंट उघडून आठ सहा महिने झाले नसतील जेवढं काही तुमचं स्टेटमेंट आहे तेवढं स्टेटमेंट घ्या भले सहा महिने नसतील असतील तर विचार करू नका तुमचं समजा जर तीन महिन्यात असेल तर तीन महिन्यात स्टेटमेंट घ्या काळजी नका करू एक महिन्यात असेल तर एक महिन्यात स्टेटमेंट घ्या फक्त स्टेटमेंट मात्र गरजेचं आहे का इन्कम प्रूफ दिसला पाहिजे वॉट एव्हर इट इज किंवा बँक अकाउंट स्टेटमेंट दिसलंच पाहिजे सर्वांना माझी विनंती आहे की सर्वांनी अनम्यूट करा आणि तुमचे प्रश्न मला विचारा जर असतील तर आहेत काय प्रश्न येस सर सर ज्यांना अठरा पूर्ण नाही झालं ते सुद्धा डिमॅट ओपन करू शकतात का करू शकतात ओपन करू शकतात येस करू शकतात हा अजून कोणाचे काय प्रश्न आहे का प्रश्न नसतील तर थांबायचं का थांबायचं असेल तर येस म्हणा नसेल तर नो म्हणा आपल्याला चॅट बॉक्स चांगली सवय
Mulan dong. Awak jadi ke mana? Halo. Oh. Sampai cakap sitel. Sir, sampai cakap sahaja sir. Oh, sampai sampai sir. Okay. Oh, sir. Okay. Apa nak kami link share korang tu tu mana? Tiap orang mana korang ya? Ani dah. Di mana tak orang pun kerat sana kaya ada sana tu malah lagi phone kerja. Kau message tak kami tu malah dia utkar sange. Sambo ya tak pon itu. Ani betul ya telau kerja. Bye bye. Good day and good night.